നമസ്കാരം വൈറ്റ്സിയിൽ റഷ്യ നടത്തിയത് ലോകാവസാനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷണം പാളിപ്പോയ പരീക്ഷണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് അഞ്ച് ആണവ വിദഗ്ധരായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വാതിലും ജനലുമെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു കടൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മാസം കപ്പലുകളെ പോലും അടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിരോധനാജ്ഞയിൽ ഭയന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളും റഷ്യയുടെ ഒൻപത് എം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബുറിവീസ്നിക് മിസൈൽ ലോകാവസാനത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാവുന്ന ഡൂംസ് ഡേ ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ആയുധത്തെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലോകത്തിന് ലഭ്യവുമല്ല എന്നാൽ റഷ്യയിലെ ഒരു ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം നടത്തിയ മിസൈൽ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടുണ്ടായ സ്ഫോടനം കാരണം ഈ ആയുധം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപകടത്തിൽ അഞ്ച് ആണവ വിദഗ്ധരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇതിനെ തുടർന്ന് കടൽ ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്ത ഒരു മാസം കപ്പലുകളെ പോലും അടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആണവ വികരണ ചോർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്നും റഷ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ആണവ വികരണം ഏൽപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ഒടുവിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ചെർണോബിലിൽ നടന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം റഷ്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ജ്വീന ഉൾക്കടൽ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഒരു മാസത്തേക്ക് റഷ്യ നിരോധിച്ചത് പ്രദേശത്ത് നിറഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും പുറം ലോകം അറിയരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ആണവ വികരണ തോത് അളന്നപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് മൈക്രോസിവിറ്റ്സ് എന്ന കണക്കിന് റേഡിയേഷൻ ഉയർന്നതായാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനിടെയാണ് വാതിലും ജനലുമെല്ലാം അടച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഔദ്യോഗികമായി മുന്നറിയിപ്പ് എത്തിയത് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ആയുധം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഇപ്പോഴും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പോ റെസാറ്റമോ തയ്യാറായിട്ടില്ല സ്റ്റോം പെട്രൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുറിവിസ്നിക് ആണവ ക്രൂസ് മിസൈലാണിതെന്നാണ് കരുതുന്നത് എസ് എസ് സി എക്സ് നയൻ സ്കൈഫാൾ എന്നാണ് നാറ്റോ ഇതിനിട്ട പേര് റഷ്യയുടെ ആണവ ആവനാടിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ശക്തിയായി പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമർ പുടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ആദ്യമായി ഈ ആയുധം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബുറിവി സ്നേക് മിസൈൽ തന്നെയാണ് കടലിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റഷ്യയുടെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കാലങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കി എടുക്കാറില്ല റഷ്യയുടെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കാലങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല ഈ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പുടിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ആണവ ശേഷിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നുമില്ല പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്